罗锦鹤，李副照。<笑>你这个人呐、啊，真是滑头啊！讨厌，大坏蛋！我们吃什么？吃什么？让我想想啊，到底是中餐呢，还是西餐？嗯、我喜欢吃西餐。哎，我听说啊，啊最近呢，嗯，怎么了？<笑>我听说最近啊，新开了一家西餐馆，他们特地从法国请来了一个，嗯，高级厨师是吗？好，啊、就去那家了。<笑>说好了啊，可是你付账啊。谁说的？真坏。<笑>你们都干嘛呢？看什么看呢？回去吧，回去吧，回去。嗯、哥，回去吧。你说我大嫂她又不是不认识路，她要回来她自己能回来。哎，来，喝点水吧。我说你怎么回事啊？你再这样，我不理你了。我走了，我。哎，我服了你了。谁让我是你妹妹呢？我说哥，我真是担心，我大嫂她万一要是不回来呢？她会回来的。你冲我嚷嚷什么呀？谁让你不早把话给人说清楚、啊？那你把嘴闭上。哥，哥，没事。我说你快看，那不是大嫂跟陈燕。你们怎么知道我会回来的？嗨，哪是知道呀！我跟你说，嫂子，自从你走的那天晚上，我哥就天天在这儿等着你，已经两三天了，所有人都在笑他呢，还给他取了个外号。什么呀？我怎么不知道？<笑>是啊，望七十日，你能知道吗？<笑>啊，啊，边走边说吧。哎，走吧，走。呀，呀。曼菊回来了，娘是啊，嫂子回来了，大小姐回来了，还要大海半路迎接呀？香案摆了没有？鞭炮放了没有？磕头了没有啊？娘，你怎么又说这种话呀、啊？不是吗？你以为你是什么人呢？你是大小姐呀？哈、哦、哈，我活到这个岁数了，也从来没有见过一个女人嫁到人家家里做媳妇儿三进三出。娘。我并不是要真正的离开，我是去城里办事。既然都出去了，还回来干什么？笑话我了，吃定我了！我告诉你，你不必回来了。娘，人都回来了，您就别说了。啊、娘、嗯，小姐，邮差刚刚送来的，你出去吧。嗯。春言小姐，佛法有因缘之说，你我相识一场，正是因缘具足的结果。自从先后两次承蒙你的仗义相助，你我就结下此生难得的机缘。正因为这难得的机缘，而相谈甚欢，而认识彼此，而知道，原来我们生命中，竟然都与同一个男人有不凡的际遇。我与德刚姻缘已灭，而你和他，却恰是姻缘和合，众善因得善果的必然结果。回首前尘如梦似幻，而今物换星移，人事已非。多谢你过去对他无微不至的照顾。我和他
再也无法重续前缘。想要写一封信给何春妍小姐、哦，要写什么呢？何小姐，我是高晨幼兰，非常抱歉，因为外子工作的关系，我们将举家迁往云南。事出突然，之前所接的绣件工作将无法顺利完成。怀孕了，哼！你们来骗我，把我当成三岁小孩了。娘，我去城里看了医生，医生确定的。娘，这种事儿谁还敢骗您啊？哦，你是女人呢，自己怀孕你自己会不知道。你看我呀，对你多灰心呐、啊！你呀，真能沉得住气呀。娘，对不起，以前那个医生说我不容易怀孕，所以。我不能确定，那你要跟我讲吗？哎呀，行了，别唠叨了，我嗓子他累了一天了，还不赶快让他休息？哼，你可别忘了，他肚子里怀的可是你的宝贝孙子呢。好了好了，大海，送他回房间休息。好，那我先走了。走。菩萨保佑，菩萨保佑！又来了，刚才谁发脾气来着？你，瞧你就会傻笑。哎呀，我美，我得意，要像你这般别扭，哪来这个孩子？哎，你还不是去了二道沟吗？那是我娘，不是我，我早就铁心了。哎，就是你这辈子也怀不上。我也不会去找别的女人。谁说你不找了？你还不是跟你舅妈一块去找了？那不是给他们做戏吗？而且总得给老人家一个交代吧，对不对？哎，他们有他们的计策，可我有我的对策。嘿嘿，哎，说实在的，你得相信我。我高大海什么也没有，我就对你有这份心，我这一生一世，也就只许给你这份心。哎呦，这次我再也不准他坐车，不准他拿剪刀，哎，不准他爬高摸低，还有不能吃生冷的东西。哎,哎呦，行了你啊，你忘了我嫂子她生过孩子？那是因为我不知道，我要知道就不会让他这样了。行了，只要你别再乱发脾气，别乱发神经，对我和陈燕唠里唠叨，剩下的呀，嫂子她自己会照顾好自己的、哎。那如果不是医生这样说，我怎么会那样做呢？嗯、哎，你要注意啊。你要注意，不要让他爬上爬下，记得吗？嗯，哎，你要小心呐、啊，千万别出什么事啊！我要去买安胎药了。嗯坐好，请您稍等。德刚啊，是你吗？春、哎、妍，快点儿，电影要开场了。高大嫂刚给我来了封信，说要举家迁往云南了。你看看那封信吧。就桌上这封吗？对。真可惜哦，搬得这么远，以后想要找他帮我刺绣就难了。
，德刚啊，你看看，这高大嫂写的字，像不像曼君的笔记啊？不像。那就太好了。人家可是有丈夫、有小孩的。万一他就是你要找的曼君，你说，你叫人家怎么办才好呢？我只是想一心找到他。等找到他，这些事情就能解决了吗？我回去了，电影改天再看吧。人与人就会碰在一起。如果姻缘不足，那又何必强求？德刚，往前看吧。也许，这是我们来人间走这一趟所要学的功课。男人哪能犯得出大姐的如来佛掌呀？嗯，我可是赢了面子，输了里子。为什么呀？只要朱德刚一天还想着那个女人，这场仗我还得打下去。怎么了？打个比方吧，来欢场的不外乎是那几种吧，寻欢作乐的，摆谱装阔的，不然就是扮纯情骗钱的。或者是开洋荤过瘾的，可是朱德刚，偏偏就不是他们那几种，这样我才搞不定。哎，那他是哪种啊？他呀，他就像唐三藏转世，稀世有的男人品种。<笑>碰上这种人，谁不认栽？我跟他耗上了，我可是认栽不认输。这场仗，我永远都要打。好了，就让我冲锋陷阵的为姐妹们杀出一条生路吧。对，大姐是英雄，我们永远跟着大姐走。嗯，哎，大姐你去哪儿啊？我上洗手间呢，你们也要跟着来吗？嗯嗯、小桃红，怎么了你？不舒服啊？没事儿，没事儿。你怎么了？告诉我
，你该不会是找了人家道，种下祸根子了吧？不是的，不是的，不是，你还骗我。孩子生下来，你以后还能混吗？去去去，拿去拿去！你要不要把孩子生下来？你都得花钱。大姐，这去去去去去去去！大姐，我真的不能要啊！大姐。程燕哭了又怎么样？哪有孩子是不哭的？你看，肚子都这么大了，还不懂得自己小心。娘，我没事。没事最好啊，要是有事，你我都别想活了。是。别人的骨肉还急成这个样子。哼。哎，德刚啊、嗯，我们吃什么啊？都可以。那有什么好吃的，都给我们来一点吧。好的，稍等。好了，别忙了，吃饭的时候要专心。春言，这几封呢，都是客户的新订单，咱们的茂阳行做出口碑了。谁知道你肚子里的孩子是不是我的啊？你这死没良心的，我都已经怀上了，你怎么可以讲出这种话呀？你敢讲你？小桃红。的媳妇儿曼君就要生了，你一定要保佑她，顺顺利利生个儿子，这样呢，就能延续我们高家的香火。你一定要保佑她，一定要保佑她平平安安、顺顺利利。哎呀，出来了，出来了！那要生个女的呢？呸呸呸呸呸！一定是男的，一定是男的。这奇了怪了，准你生女的，我也是女的。干嘛不喜欢女的呀？哎，这你就不懂了。哎呀，出去出去出去！啊，哎呀，哎呀，哎啊，生了,了！哎呀，生了！哎呦，快快快！这里没有人带孩子住店啊，春燕姐，春燕姐，人呢？哎，那春燕姐，春燕姐，你看呀，这到底是谁啊？谁这么不负责任啊？谁的小孩啊？不知道啊。
。哎，这里有一封信，信是给我的。是孩子的娘啊！哎呀，他要我们把孩子送到孤儿院呢。呃，送孤儿院，他为什么不自己送啊？可能他舍不得吧。去去去去，你去把孩子送到孤儿院吧。啊，我去啊！你好可怜啊，刚一出生就要被送走了。哎呦。哎呦，奶奶来抱,抱！哎呦，乖呀！来来来，上香上香！谢谢老祖宗，给了我两个儿子。油饭来了，油饭来了，生儿子吃油饭了。弄好了，你赶紧想想，给小孩取个什么名字啊？哟，是啊，我早就取好了，叫做高成辉。高成辉，高成辉。嗯，这有什么讲究啊？这是我们高家的祖孙呢、啊，是高家的后代，将来我们要靠他发扬光大。<笑>高成辉，高成辉，<笑>小丽，嗯，哎呀，你干嘛又把小孩带回来呢？嗯，春妍姐，人家舍不得了。我到了孤儿院门口，我又转回来了，舍不得。我们两个也不会带小孩。哎呦，不管了啦，我,我来养他。你来养他？你将来不用嫁人呐？谁要娶我，他也要收养这丫头。你开什么玩笑啊你？哎呦，我没开玩笑，我刚一路回来，就在想这事儿。我说的是真的。我跟这孩子有缘，我要当他妈。春妍姐，我很确定的，我不会改变的。好吧，既然你这么坚定，我就先让你带带看。要是带不了，马上把他送到孤儿院。以后每个月会给你一点钱。就当做师傅养这小孩的生活费吧，秋云姐，谢谢你，我一定带得了的。呜，乖。妈妈，妈，我们回来了，回来啦！妈妈，来来来，饿了吧？快喝粥，妈妈给你们熬了南瓜粥。又是稀里糊涂粥，我讨厌吃这个。陈辉，不许挑嘴！我就不爱吃这个嘛。为什么不爱吃南瓜粥？甜甜的，很好吃啊。好吃你吃，我才不吃呢。陈辉，陈辉呀、啊，到奶奶这儿来。奶奶。哦呦，小声一点呐。奶奶给你煮了银耳莲子汤，还有红枣呢，好吃，快吃，快吃啊，好吃哦。哎呦，好吃吧？嗯，<笑>快吃！奶奶一定又给他留好吃的了，才会把他的嘴养得那么刁。好了好了，你快吃吧啊！奶奶每次都这样，奶奶为什么要偏心弟弟啊？因为弟弟小啊，奶奶当然要多疼他一些了。那我也想当弟弟。傻孩子。爹跟妈，不是一样疼你吗？可是，啊、来，程烟，你看，这个是什么？嗯，妈，这是什么呀？这个呀是怀表，里面的数字呢代表着时间。妈，这个将来可以给我吗？当然可以了。嗯，真的。嗯，可是，妈，你不会像奶奶一样，到时候又偷偷给弟弟了？不会的，你要是不相信，妈妈跟你拉钩
。妈，再让我看一眼嘛，我还想再玩一下。程燕，嗯，有些人生下来呢，天生是当哥哥的；有些人生下来呢，天生是当弟弟的。当哥哥和当弟弟呀、啊。老天爷给的东西是不一样的，你懂吗？我不懂，不过当哥哥也不错。所以啊，当哥哥的也有当哥哥的好处，这是当弟弟的不会懂的。不过，当哥哥的也有当哥哥的责任。可是为什么我不可以跟弟弟一起吃好吃的东西？将来我也可以跟他一起玩怀表啊。程燕，有些事情你现在还不懂，你将来长大了，你就知道了。嗯。不过妈妈有你这么聪明的儿子，真的很高兴。你会听妈妈的话吧？嗯，会的。以后啊，多让着弟弟一些，多顺着奶奶，好吗？嗯，知道了。你真是妈妈的好孩子，来，快吃吧。你好，曼君，你说，快来快来，看我买什么了。哎呦，什么事情啊，大呼小叫的。看看，哇，买了这么多东西，要花很多钱吧？好浪费呀你。那怕什么？我告诉你们啊，咱们马上可以搬回城里住了。啊，真的？你发什么神经啊？什么叫发神经啊？我找到工作了。你找到工作了？哎，我现在在一个货站行工作，每个月他们给我四块大洋。<笑>搬回城里呀、啊？哼，不大好吧？<笑>小心一点啊！哎，别摔着了啊！哎，好，哎，哎，慢点，来追我呀！哎，过来，哎，请进，哎，就这边啊！哎，请找不到吧？看看吧，啊，来，来，怎么样？这就是咱们的新家。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦！这儿非常好，嫂子，我这下回娘家可方便多了。要你经常回来呀，我才不要呢。什么话呀？城里多好。哎呦，好动心！哎，别吵了，别吵了。哎呦，你们两个就别吵了。这样。哎，小心点啊。哎，慢点，慢点。哎，好嘞，好嘞。哎，很当心，很当心，当心。接过一下，哎，哎，下过来，小心点啊！哎，这。德刚啊，我把西装先挂起来了。哦，好。哎，你在找什么呀？香囊。我原来挂在风铃上的香囊呢？怎么整串风铃都不见了？我记得把它收起来的，你再找找看吧。新家，连个破香囊都舍不得丢。找不到就算了吗？我看，那个香囊啊，早就应该把它给丢了。就算有来生来世，我朱德刚也绝不后悔爱你。我知道你不信迷信，从来也不带什么护身符
，几点了还不睡啊？别秀了，赶快去睡觉吧。我没事，我想趁节日前销路好，多绣几个香包，多赚些钱。那也不能要钱不要命，你的身体还要不要？哎呀，别秀了，快去睡觉啊！咱们现在回城里来了，我不想让你像以前那么辛苦。我真的没有事。大海，嗯、哎，我想跟你说件事。哎，我想明天到老商行去看一看。老商行？嗯，我把祭拜的东西都准备好了，我去拿给你看。哎哎哎哎，你看，我说什么来着？你累着了吧？快快快，回房休息去。来，我给你倒杯汤水。别去老商行了，还是先歇歇再说吧。自从爹出事以后，我就再也没有回去过。我怕回到那个地方，你不知道我心里有多难受。可我想，现在既然已经搬回来了，我还是想去看看那儿。这两天你身体那么虚，我怕你去了会伤心，回头病又加重了。那，要不，你陪我去？哦，我，我们两个匆匆忙忙的结婚，还没来得及向爹禀报。我想，应该告诉他一声，让他知道，我嫁给了你。我现在要你把这个油漆洒满整个老商行。这样，你看，既然咱们已经结了婚，那我也算是老爷的女婿。正好，我趁这个机会，我去给老爷请罪。我们两个结婚，没有什么罪啊。老爷在天有灵，要是知道你嫁给了我，他一定不乐意。你在胡说些什么呀？我嫁给你是我们的缘分到了，我们该感恩。你有什么罪啊？也好，你先去一趟，告诉爹一声，说我身体不舒服。等过阵子我的身体好了，我再去看他。通叔，自从你们出事以来，我就没有勇气踏进这里一步。我不求你们原谅我，我也不值得你们原谅。可是，我求你们保佑，保佑我能够照顾好曼君和孩子，让他们能一辈子过得平平安安的。
活着。哎呦，你喝成这样，到现在才回来，你这……大海，那大海，你怎么喝那么多酒啊？我没有。你到哪儿去了？我在唱戏呢。你听过这词儿吗？《红楼梦》里说的，说我误你终身啊，这害得劳燕分飞，两头牵挂。你死！你不要多喝了一点酒就胡说八道，你讲什么东西啊？啊！好的东西你不学，只学会了喝酒。娘，你再闹，你再闹一个试试看。娘，你帮我看着他，我去烧壶水，冲一壶醒酒汤。你呀、啊，你只会说别人来拆散你们，难道你自己就甘心把曼君拱手让出去？没有用的东西。怎么喝那么多酒啊？到底怎么了？心情不好。去过老商行了。嗯、老商行，还是不是当初被烧过的那个样子？还那样。那天有空，我去把它整理整理，别让它荒废在那儿了。不，你别去。我是说，那是一个让人伤心的地方，谁去了都会触景生情。我就是因为去了那儿，我心里才难受的，才喝酒的。可我想，我爹是在那儿过世的，我应该回去看看吧。你要是想你爹，想要祭拜他，我陪你到他坟上去。那间老商行，我想把它卖了。是爹留下的唯一家业了，怎么能卖呢？再说，现在地契也找不到了，要卖，也不是件容易的事。行，那就再说了。可你还是要回去。我是担心你的身体。我，你想想看，上次就是你，听到了那个噩耗，当时就昏过去，这才给佟富贵接近你的机会。后来还惹出了大事。你别提那个人行不行？说到那个人
，我心里就不舒服。好好好，我们不提他，咱还说身体的事。你想想看，你你你你万一有个什么意外，那孩子怎么办？上次是上次，事情都过去那么久了。哎、我说别去就别去嘛。我是为孩子着想，我也是为了这一家人着想。你要抱去哪里？啊，没有，都是一些不要的东西，我拿去丢掉。啊，我去吧。知道他在我心目中的分量有多重吗？我我不知道他在箱子里。你还在为自己的卑鄙行径找理由？想不到你这么恶毒。你对我好，我很感激。可这是曼君唯一留给我的东西。你为什么容不下他？你的心胸为什么那么狭小？你说我心胸狭小？我恶毒，不是吗？要不是我刚好回来，要不是风铃他自己掉了出来，这香囊岂不是被你丢了？你还骗我说你不知道他在哪里，原来你偷偷的把他藏了起来，想趁我不在的时候把他丢掉。你这是在毁我的梦！你怎么可以这样说我？你再喜欢我也不能这样。你听清楚了。没有人，没有人能代替曼君在我心中的分量，包括你。我知道，我都知道，没错，我就是想利用你不在的时候把他给丢了，这样你满意了吗？朱德刚，原来我在你心目中这么微不足道，这么心胸狭小恶毒，七年多来，这就是我在你心中的印象。谢谢你让我看出自己的愚蠢，让我看清楚这么多年来，原来是我自作多情，原来是我活该倒霉。哎，陈云姐，这怎么了？哎，周先生，你找到香囊啦？哎呀，那就好，那就好。我刚刚才想起来啊，我把它收进小盒子里了，我怕你们找不到啊，所以我就……朱爷说你，你真的是很没有良心啊！这么多年了。
陈延杰为你无怨无悔的付出，你却满脑子只想到你的前妻。不在身边的人，你当成个宝；天天在你眼前的，你却都不懂得珍惜。结果呢？你非但没有看到陈延杰对你的好，你还误会他，你真的是很过分呐、啊！我为陈延杰感到不值。没有想过，你的前妻可能早就不在人间了，或许是，或许是他以为你死了，早就改嫁了。你为什么，为什么要死守着一个生死不明的人，放弃眼前的幸福呢？钟先生，这么多年了，难道你就没有想到这一点吗？你到底要陈元杰等你几年，你才愿意给他一个交代啊？陈元杰这么聪明的人，遇到这种事就像个傻瓜一样。春言，你醒了啊！春言，春言姐，啊，春言姐真的醒了！哎，快快快，我去叫大夫，快去叫大夫！春言，我得刚了，谢天谢地，你终于醒了。你，你现在觉得怎么样？春言，是我不对，是我误会了你，是我害你被车撞了，是我对不起你，你要原谅我。我说的都是气话，你别往心里去啊！春言，春言，你要原谅我，你要原谅我。春妍姐，我给你带来了好东西。什么呀？又是吃的？你呀，想要把我养得像你一样胖啊？不只是吃的，还有好东西在这儿。嗯，是喜帖。你要结婚了？不是我，是你。是我。胡说什么呀？是真的。
。这个风铃声音你听惯了，还是把它挂回去吧。谢谢。谢什么？只不过挂风铃。你原谅我了。谁原谅你了？春言。洗的好可爱哦，嗯，还是不要选这一张了。我怕人家会误会我有洗了。那你说，你说选哪一张好呢？嗯，都好，你决定就好了。我就知道你会这么说。那我来选喽。嗯，哎，你觉得这张怎么样啊？这张好。圣经止渴，消痰化气。太太，来一盒万应膏。不要不要，你们要不要一起玩好不好啊？给你，哎，哥哥，你，好不好？嗯，把喜帖印了，我们得找个时间把摄影师请到家里来，把结婚照拍了。德刚。你说我这样安排好不好啊？嗯，好，你安排吧。生津止渴，消痰化气。先生，来一盒吧。不要不要不要！哎，先生。哎，走走走走。哎，先生。来来来，不加不加不加！来一盒万应膏吧，生津止渴的。先生，哎，先生，来一盒吧。走开！哎，喂，你怎么可以推人呢？你这人怎么这样啊？不买东西干嘛推人家小孩啊？啊，对不起，对不起啊！还不快道歉！哎，对不起啊，对不起啊！受伤了没有啊？没有。你年纪这么小，怎么就出来做买卖了？啊、哎哎，别擦了，别擦了，我我买这个吧。没关系，我还有干净的。哦，不用，我就买这个啊。哦。这个荷包给你带上，帮你平平安安。我也帮你买一盒万应膏。你多大了？十岁。十岁就像你这么大了，你爹娘一定很疼你，是不是？嗯。多少钱呢？哎，我来付。没关系，多的你就留着吧。谢谢叔叔，谢谢叔叔。万应高。大娘，啊，我来付你酱菜的钱，哦哦、马上就好啊，三十是吧、嗯嗯？我放这儿了啊。哎，好好好。嗯。哎，等等，啊！我后面还有些新鲜的鸡蛋，你要的话算你便宜哦。哎呀，用不上了，我家里还有事，我要先走了。小气鬼！哎呦，你们家鸡跑了！鸡跑了？哎呦！哎呦，别跑！哎，你别跑！别跑啊！刘安堂的万应高，刘安堂的梨膏糖，刘安堂的万应高，刘安堂的梨膏糖。哎，陈辉，陈辉，你怎么会有冰糖葫芦吃啊？你的箱子呢？你的东西卖完了。哼，哎，陈辉，弟弟，你要去哪儿？妈，我回来了。哎，有
面。三只鸡折腾死了！哎，奶奶回来了。嗯。哎，这面是谁吃的？奶奶，你是煮给弟弟吃的。不是，奶奶中午没有吃饭，肚子饿了，是不是你吃了？我，你还不承认呢？嗯，是我吃了。好了好了，我再去煮一碗了。钱呢？这上面的钱是不是你拿的？我没拿。哎呀，那钱会飞吗？你还不承认？不是你拿的，谁拿的？我真的没拿。你真的不承认啊？哎、那我问你，你这里怎么会有这么多钱呢？啊？你的钱是从哪儿来的？这是客人给的。客人给的？你今天卖了多少东西啊？啊，一盒万应糕，一个香囊。一盒万应糕，一个香囊，会有这么多钱吗？你说，这钱是从哪儿来的？那个客人多给我的。你骗谁呀、啊？客人会多给你？你老实说，这儿的钱是不是你拿的？说。我没拿。你还不承认？打了你就承认了。快说，快点讲。是不是你拿的？是不是你拿的？快讲！快说！是不是你拿的？是不是你拿的？你还撒谎啊！还不承认！快说！是不是你拿的？宁宁，是不是你拿的？妈！你这是干什么？你为什么要打他呀？为什么？你问他自己。偷了钱，他还不承认啊？还说客人多给他的。哼，这就奇怪了，为什么客人前天不多给，昨天不多给，偏偏今天人家拿钱来还给我了，客人就多给了啊？我刚才放在这一碗面，他吃了，刚一开始也不承认。我不是在乎那一碗面，我是在乎他老不老实。程云，你说实话，奶奶的钱是不是你拿的啊？我没拿。你说实话，你还说没有？你快说实话呀！我没有拿，你还说没有？你要是不打他，他是不会承认的。你快说实话，你快告诉妈妈呀！奶奶，奶奶，我没拿。程辉，你过来。我没拿。你告诉妈妈，奶奶这钱是不是你拿的啊？你快说呀！好了。你这么凶干嘛？你要吓死他！程辉，到奶奶这儿来。你不好好教他，他是不会承认的。我倒要看看你怎么教训他。我没有拿，我真的没有拿。你你我没有拿，我真的没有拿。你不听话，妈妈平常是怎么教你的？啊？怎么教你的？啊、你还跑？你快跑！你你给我回来！你看，你看，这就是你教的好儿子。平常你们都说我宠着程辉，我偏心是有道理的。程辉，咱们走。程燕呢？你别管他，我们吃我们的。程辉，叫你哥哥吃饭。怎么了？哥哥不在家。不在家？嗯。到哪儿去了？我不知道。偷钱，偷钱还不承认，他妈妈打了他两下。他就跑了，哼，这个小孩子这么小就这么倔，长大了还得了啊？不可能啊你啊，程烨怎么会偷钱呢？是不是你弄错了？哎，我没瞎说哦。你知道这事
，那你没跟我说啊？我找他去。哎，跟我去。陈辉，过来。嗯。坐在奶奶身边，他们不吃，我们吃。程烨，程烨，都这么晚了，他会跑到哪儿去啊？你先别着急，你放心，这孩子心里有数，出不了大事。这样吧，咱们啊分头去找。哎，你们往那边，我往这边。行，你慢着点。哎，走。程烨，程烨，程烨。